Hello my dear students, welcome to our channel Murugan Tech World. Easy to learn, easy to win. In the video, we will talk about CS3352, Foundation of Data Science, FDS subject, la, Unit 2, la, next topic, Describing Variability. In the previous session, we will talk about types of data, na, na, types of variables, describing data using tables, graphs, average பார்த்திருக்கும் பார்க்கில் அப்படினா descriptionல் playlistோடல் link தந்திருக்கேன் check பணி பாருங்க இப்போ describing variability நான் என்ன பார்க்கப் போரும் variability அப்படினா என்ன variability அப்படின் ரப்பே அதாது distribution or diversion அப்படின் சொல்லலாம் அதாது நம்ம data ஒரு data point குள்ள இருக்கு அது நம்மலோடு எவ்வளோ வந்து diverse அதாது distribution level வந்து மூவா இருக்கா அப்படி நான் check பண்டுக்காக use பண்டுக்காக நான் variability என்ன சொல்வேன் அப்போ அந்த average value நம்ம variability என்ன சொல்லலாம் so நம்மலோடிய point ஒவ்வுன்னுமே ஒவ்வுரு data point எந்த அலவுக்கு இன்னோரு pointலந்த differாக இருக்கு ரெண்டு point ரெண்டு variableுக்கு ரெண்டு data setல உள்ள pointsுக்கு எடையில்லான distribution standard deviation use பணி பணலாம் variance use பணி பணலாம் இக்கை வா ஒரு டாப்பிக்குமே ஒரு data use பணி பண்டும் average நான் mean median mode use பண்டும் graph அப்படினா qualitative data கொருமாதியும் quantitative data கொருமாதியும் பண்டும் tables அப்படினா frequency distribution போட்டும் class போட்டும் interval boundaries limit போட்டும் அதைய மாதிரி variability measure பண்டுக்கு range interqualitative range standard deviation variance இதை use பணி பண்ண கண்டு புடிக்கிறது அப்படினா என்ன சிம்பலா range அப்படினா என்ன rest ரும்ப easy தாம் range அப்படின்றது total distance ஒரு distribution மொத்தமா எவ்வளோ distance வந்து cover பண்ணி இருக்கு அப்படினா கண்டு புடிக்கிறதுதான் நான் range மொத்தமா அப்படின் சொல்வேன் okay வா இப்போ நான் இங்க எந்து திச்ச ஒரு எதோ ஒரு placeலது ஒரு placeக்கு போகிறேன் minus minimum value நாம் பண்ணிருக்க maximum value எவளோ upper value எவளோ minus lower value எவளோ நான் கண்ணு புடுச்சேனா range ஓட value எனக்கடுச்சிரோ so formula என்ன range இன்றுதுக்கு maximum value minus minimum value இதில் என்னல advantage இருக்கும் பார்த்தோம் நான் easy நம்மலால் compute பண்ண முடியோ okay வா so நம்ம் என்ன பண்ண முடியது variability easy இங்க find out பண்ண முடியது range புடிக்கிறதுமே ஒரு set of values இருக்கு okay வா statistics ஒரு particular distribution நடக்குது அதில் ஒரு குறுப்பிட்டை எடுத்திலந்து எவ்வளோ okay எனக்கு தல்லி என்னுடைய data sets வான் distribute ஆயிருக்கு நான் சொல்கிறது okay வா அப்பு variance is used in statistics as the way of better understanding the data set distribution எப்படி என்னுடை data set distribute ஆயிருக்கு sigma square நம்ம சின்ன வைசில் maxல போட்டதைதா sigma square equal to summation of x minus mu இது mu symbol the whole square divided by n இது அர்த்தம் என்னா வேல் mu அப்படியின்றது mean கண்டு புடிக்கிறது mu சொல்லோ சோ இங்க mean முதல்ல கண்டு புடிச்சிருக்கனோ அருத்தி x அப்படியின்றது ஒவ்வொரு individual data point அருத்தி n அப்படியின்றது total number of data points எவளோ இருக்கு by n. Okay. அடுத்து standard deviation. Standard deviation அப்படினா என்ன? Just simple variance square root பண்ணிருதுக்கு பேர்தா நம்ம standard deviation நு சொல்ரோ. அப்போ standard deviation என்ன பண்ணோ அப்படினா நம்ம already வச்சிருக்க score ஓட mean ஓட distance இருக்கு பத்திங்களா அது square root பண்ணோ. Okay. So standard deviation measure the standard distance between the score and mean. Meanுக்கு நம்ம கிட்டருக்க score valueுக்கு எவ்வளோ distance இருக்குன்றுதே எனக்கு proper variance இருக்கு அப்படினா data இருக்கு அப்படினா அதுக்கு எடையில் differentiation எந்தலவுக் இருக்கு எப்படி வந்து distribute ஆயிருக்கு அப்படினே நான் clear explain பண்டுக்கு இந்த standard deviation ரும்பவே useful ஆயிருக்கு so standard deviation ஓட formula என்ன அதுக்கு முதல் variance நமக்கு தெரிந்திருக்கொண்டு variance value வா square root பண்ணோம் அப்படினா standard deviation ஓட value கடைச்சிடும் இப்போ ஒரு example பாப்போம் the height of animals 
170 mm millimeter 470 mm and 430 mm 300 mm okay va ipo idukku mean variance and standard deviation kandupidikka solirukanga first mean enna pananum ellathiyum add pananum namakku therinjathu so 600 plus 470 plus 170 plus 430 plus 300 motham namakitta ethana value irukku five values irukku so n okay so divided by 5 enna panna appadina 394 enakku value kadachiruchu so mean kandupidichiten ipo variance kandupidikano variance kandupidikana formula enna sigma square equal to summation of x minus mu the whole square divided by n okay summation in rep na add panna pora appo obbor integer value me na add pananum so first 600 minus mean value the whole square plus 470 minus mean value the whole square plus 170 minus mean value the whole square adhe madri anjukume potu divided by 5 so enak final answer enna varum appdin keta 21704 vandirk okay adutha standard deviation standard deviation na variance square root panna pora just simple than so square root of uh, standard deviation vandu variance pannom appadina enak approximate ah 14 142 adu 143.142.32 varudhu na adu 142 nu solli eduthukuren okay va whole approximate value so na inga enna pannanum approximate vandu mention pannikonum okay ipdi dhaan oru oru question kuduthirundanga na adukana mean media adhaadu mean value variance value standard deviation vandu find out pannikonum okay நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் டைப் பார்த்தோம் அப்படினா இன்டர் குவார்டைல் ரேஞ்ச் இன்டர் குவார்டைல் ரேஞ்ச் அப்படினா குவார்ட்டர் அப்படினா என்னன்னு சொல்வோம் கால் அப்படினு சொல்வோம் அதாவது அரையில அது அரைக்கும் அரையில கம்மி கால் பங்கு அப்படினு சொல்லலாம் இன்டர் குவார்டைல் அப்படினா ஆஃப் ஆஃப் வேல்யூஸ் தான் நான் எப்படி வந்து ரேஞ்ச் சொல்ல போறேன் மிடில் ரேஞ்ச் அப்படின்றது தான் சோ நான் அந்த ஹாஃப்க்கு கால் ரேஞ்ச்ல நான் ஒரு ஆஃப் வேல்யூ எப்படி வந்து நான் மென்ஷன் பண்ண போறேன் அப்படின்றது ஓகே சோ 2 டைப்ஸ்ல வந்து என்னால என்ன பண்ண முடியும்னா இன்டர் குவார்டைல் ரேஞ்ச சொல்ல முடியும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிருக்குனா அதுல 50 50% டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கு நான் சொல்றது ஓகே ஈவன் நம்பருக்கு ஒரு மாதிரி ஆட் நம்பருக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஈவன் நம்பருக்கு அப்படின்றப்ப இங்க மொத்தம் எனக்கு 10 வேல்யூ இருக்கு 10 ரெண்டா பிரிச்சேனா 5 5 சோ லோயர் ஆஃப் 1 अपर ஆஃப் 1 இருக்கு சோ மீடியன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணனும் இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல இருக்க அந்த லாஸ்ட் வேல்யூவையும் அதாவது லோயர் ஆஃப்ல இருக்க லாஸ்ட் வேல்யூவையும் हायर ஆஃப்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை 2 பண்ணனும் சோ 53 55 2 வந்து எனக்கு 54 ஆன்சர் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ எனக்கான q1 ஓட வேல்யூ இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு இதுதான் மீடியன் வேல்யூ கிடைச்சிடுச்சு இப்போ லோயர் ஆஃப்ல மிடில் வேல்யூ எதுன்னு பார்த்தோம் அப்படினா எனக்கு 52 சோ q1 வந்து 52 अपर ஆஃப்ல எனக்கு மிடில் வேல்யூ பார்த்தனா 58 அத q3 னு எடுத்துக்குவேன் 58 ஃபார்முலா சோ iqr கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபார்முலா q3 q1 சோ q3 q1 ஓட வேல்யூ 58 52 ஓடது 6 தான் ஓகே சோ மீடியன் வேல்யூ முதல்ல என்ன பண்ணனும் ஈவன் நம்பர்ஸ்க்கு ரெண்டா பிரிச்சு மீடியன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் மீடியன் வேல்யூக்கு லோயர் ஆஃப் லாஸ்ட் வேல்யூவும் अपर ஆஃபோட ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூவையும் பிளஸ் பண்ணி டிவைடட் பை 2 பண்ணனும் அதுக்கு அப்புறம் q1 அதாவது லோயர் ஆஃபோட மிடில் வேல்யூ q1 னு अपर ஆஃபோட மிடில் வேல்யூ q3 னு எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் iqr போடணும் iqr ஓட வேல்யூ q3 q1 ஓகே இது வந்து ஆட் sorry ஈவன் நம்பர்ஸ்க்கு அடுத்து ஆட் நம்பருக்கு iqr வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இன்டர் குவாலிட்டி வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க 10 அதாவது இங்க எத்தனை வேல்யூ இருக்குனா 4 8 9 9 values 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 4 4 middle value median median 72 72 direct Q3 Q1 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 என்னிச்சு 15 மறக்காமங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனே நோட்டிபிகேஷனா உங்க மொபைலுக்கு வரும் ஸ்டே டியூன் நெக்ஸ்ட் வீடியோல நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம்
தேங்க்யூ